Hey guys, welcome to my channel. This is me Dona and you are watching me on Bong Packers where we talk about food, travel and everything in between. আর আজকের ভিডিওটা হতে চলেছে আমাদের শান্তিনিকেতনের ডায়েরির কন্টিনিউশন শান্তিনিকেতনে তোমরা দেখিয়েছো আমরা কত সহজে পৌঁছে গেছিলাম হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে শান্তিনিকেতন যেহেতু কলকাতার খুবই কাছে মাত্র তিন ঘন্টা লাখে তোমরা ট্রেনে যাও বা সড়ক পথে যাও সো ইটস আ আইডিয়াল প্লেস ফর গেট অ্যাওয়ে আর আমরা ওখানে গিয়ে কোথায় থেকেছি কোথায় কোথায় ঘুরেছি সেগুলো তো তোমরা দেখেই নিয়েছো আগের ব্লগটাতে আর তোমরা যদি এখনো না দেখে থাকো আগের ব্লগটা তাহলে তার লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকলো সেটা একবার দেখে নিও শান্তিনিকেতন বলতে আমাদের মাথায় প্রথমেই আসে রবীন্দ্র ভবন বল্লভপুরের অভয়ারণ্য হ্যাঁ হ্যাঁ সোনার ঝুড়ির মাঠ যেটা তো আমরা তোমাদেরকে অলরেডি ঘুরে দেখিয়ে দিয়েছি আজকে তোমাদেরকে নিয়ে যাব হচ্ছে দুটো নতুন জায়গা যেটা শান্তিনিকেতনে ভীষণ ইউনিক প্লেস তো চলো আজকে আমাদের ভিডিওটা শুরু করা যাক বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাস আমরকুঞ্জ ছাতিমতলার রবি ঠাকুরের বাড়ি পৌষমেলার মাঠ এসব ছাড়াও বেশ ভালো লাগবে সৃজনী শিল্পগ্রাম দু সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছিল এই গ্রামটি এখানে বাংলার শিল্প শুধু নয় দেখা মিলবে উড়িষ্যা বিহার সিকিম আসাম সহ সাত সাতটি রাজ্যের শিল্পের নিদর্শন এছাড়াও দেখা মিলবে আন্দামান নিকোপার দ্বীপপুঞ্জেরও পুতুল ঘর আছে এবার আমরা দেয় পুতুল ঘরে কাঠপুতলি যেগুলো হয় না সোল দ্যাট কাইন্ড অফ ঘর এখানে চোখে পড়বে হ্যান্ডলুমের শাড়ি জামা কাপড় বিভিন্ন রঙের সাজাগোজার জিনিস মাঠ জুড়ে রয়েছে নানা ধরনের মূর্তি ভাস্কর্য কোথাও রয়েছে পেটুক গণেশ আবার কোথাও ধ্যানমগ্ন বুদ্ধা কোথাও বা আছে দেবী বিনাপানি আবার কোথাও শুধুই শৈল্পিক কারুকার্য গোটা গ্রাম তৈরি হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পকলা দিয়ে এখানে রয়েছে প্রত্যেকটি রাজ্যের একটি একটি করে কুঠির আর সেখানে প্রবেশ করলেই দেখা পাওয়া যাবে খুব সুন্দর সুন্দর শিল্পের নিদর্শন এক একটা কুঠির এক একটা রাজ্যের প্রতীক হিসাবে ইস্টার্ন জোনাল কালচার সেন্টারের সাংস্কৃতিক প্রয়াস হল এই সৃজনী শিল্পগ্রামটি যা প্রায় ছাব্বিশ বিঘা জমি জুড়ে বিস্তৃত এর অন্তর্গত নয়টি রাজ্য রয়েছে যার শিল্প এবং সম্ভাবনাকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে নটি পৃথক কুড়ে ঘরের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ কুড়ে ঘরগুলোকে জাদুঘরের আকারে তৈরি করা হয়েছে শিল্পীকে সম্মান জানানোর জন্য প্রত্যেকটা কুড়ে ঘরের বাইরে কিন্তু লেখা আছে জুতো খুলে প্রবেশ করার জন্য এই নয়টি ঘরের বাইরের দেওয়ালের ওপরে ছাউনি এমনকি ঘরের ভেতরে স্থাপত্য এবং নকশা দেখে তোমাদের চোখ জড়িয়ে যাবে এই কুড়ে ঘরগুলিতে অনেক হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড আর্কোলজিক্যাল স্টাফ সংগ্রহ করার আছে যার সংখ্যা হাজারটিরও বেশি মানুষ 
চিরুপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা দেখে চিরুপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা অতি কয়ে ব্যবহারে ডুবে রারগঙ্গে প্রায় হারিয়ে যাওয়া নানান লোকনৃত্য যেমন ভাদর ভজ চদর বদরে কে স্থান দেওয়া হয়েছে নানান ইনস্টলেশনের মাধ্যমে সৃজনী শিল্পগ্রামের গবেষণা অনুযায়ী চদর বদর গ্রাম্য জীবনের লোকশিক্ষার একটি অন্যতম মাধ্যম হল এই পুতুল নাচ চাদর বদনী সাঁওতাল ভাষায় একে বলা হয় চাদর বাদর এক পায়া কাঠের স্ট্যান্ডের ওপর ভর দিয়ে থাকে একটি বাক্স তারই তিন দিকে ঘেরা থাকে চাদর দিয়ে শাড়ি দিয়ে মোড়া থাকে ধামসা মাদল সহযোগে সাঁওতালি নরপুরুষদের শাড়িবদ্ধ পুতুলের দল মনে করি ধরতে গেলে দেয় না ধরা দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা এই বিশাল সৃজনী গ্রামে রয়েছে একটি পুকুর গাছের ছায়ায় সেই পুকুর পাড়ে বসে মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে তোমার দিনটা কিন্তু আরামসে কেটে যাবে আর এসব দেখতে দেখতে লাস্টে দেখতে পারবে তোমরা বাসে তৈরি একটা লাইট হাউসের তবে সেই লাইট হাউসের ওপর থেকে দেখলে পুরো গোটা গ্রামের একটা প্যানোরমিক ভিউ পাওয়া যায় আর নেমে আসলেই কানে ভাসবে আনাচে কানাচে বাউলের সুর এখানে কোথাও না কোথাও একটা বাউলকে একটার হাতে নিয়ে তোমরা দেখতেই পেয়ে যাবে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলে আর পেলেম না দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা রঙে এসেছি
এই গ্রামের আরেকটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য হল লোহার দুর্গা মূর্তি লোহার ভাঙাচোরা জিনিস দিয়ে দুর্গা মূর্তি তৈরি করে এখানকার শিল্পীরা সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে আদি বিম্ব নামে এই শিল্প গ্রামে একটি লোকচিত্রের আর্ট গ্যালারিও রয়েছে এখানে আদি ক্রান্তি হলো একটি পেভেলিয়ন যা এখানে ট্রাইভেল হিরোদেরকে উৎসর্গ করা হয়েছে যার মধ্যে বিরসা মুন্ডা লক্ষণ নায়ক সিধুকানন হলো অন্যতম কোন এক সময় মগধ রাজ্যে সোলপুর নামক একটি গ্রাম ছিল সেই গ্রামের চারপাশ ছিল বন জঙ্গলে ঘেরা ওই জঙ্গলে গুহার মধ্যে বাস করত একটি ডাকু যার নাম ছিল অঙ্গুলি মাল গ্রামের মানুষরা তার বয়স সবসময় তথস্থ থাকত সন্ধ্যের পর সকাল পর্যন্ত বাড়ি বাড়ির বাইরে বেরোতো না তার কাজ ছিল গ্রামের মানুষদেরকে লুটপাট করা এবং মানুষের হত্যা করা ওই ডাকু যাকে হত্যা করত তার একটি করে আঙুল কেটে গলায় মালা হিসাবে পড়ত তাই তার নাম হলো অঙ্গুলি মাল পরবর্তীকালে এই অঙ্গুলি মালি গৌতম বুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিয়ে তার শিষ্য হয়ে যান এই সুন্দর সফরের পর চলো আমরা যাই আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনে যেটা হল ফসিলস পার্ক দু হাজার ষোলো সালে আমখুই গ্রামে একটি পুকুর খোঁড়া হয় আর পুকুর খোঁড়ার সময় গ্রামবাসীরা ওখানে বড় বড় পাথরের মতো হার খুঁজে পান অ্যান্ড পরবর্তীকালে গভর্নমেন্ট থেকে ওই জায়গাটা সংরক্ষণের জন্য একটি পার্ক বানিয়ে দেওয়া হয় দু হাজার সতেরো আঠেরো সালে নাগাদ আর এই পার্কটাই পরবর্তীকালে ফসল পার্ক হিসাবে পরিচিত আর এটা কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের একমাত্র ফসল পার্ক আমরা এখন চলে এসেছি ইলামবাজার ফসিল পার্কে যেটা মেন টাউন থেকে একটু দূরে আছে অ্যান্ড দিস পার্ক ডিফাইন এজ আ হাউ উড প্রিজার্ভ দ্যাম সার্ভ ইন দ্য ন্যাচারাল ওয়ে তাহলে চলো পার্কটার ভেতরে ঘুরে দেখি এই পার্কটিতে প্রায় পনেরো থেকে কুড়ি মিলিয়ন বছরের জীবাশ্ম রয়েছে এবং এই পার্কটি আয়তন হলো টেন হেক্টর We found out we got to the fossil wood park and it's closed on Wednesdays. We waste a lot of time. See what they are doing. Who are doing? Do you me? They too gone mad here. Oh, you look like you're very excited. Hmm. Hmm. Hey, design color shop color. Hmm. 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 Right. Hmm. रंग उठल মাটির নিচে থেকে 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 মাটির ভিতরে একটা গ্যাস আছে সে গ্যাসটা বাইপাস হয়েছে বাইপাস হয়েছে বলে তো কয়লা হয় নাই জীবাশ্ম হয়ে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা এগুলো কি করে মানে জাস্ট জলে মিশিয়ে ইউজ করা হয় নাকি এর মধ্যে কিছু মেশাতে হয় না কারোর সঙ্গে কেউ মেল হবে না Every colors are different. And so many varieties. Wow. It's like brown, brown shades, or like little moth shades, or like that. Chama sab sampoti ma. Amulla. Collection ko tam pabi na ma. হলুদ 
আমার হাতে কি সুন্দর কালারফুল প্যালেট হয়ে গেছে অনেক ভাগ্য ভালো মা তোর এদের বয়স হচ্ছে ডেড় থেকে দু কোটি বছর এইগুলো কি করে বোঝো যে মানে আমি বলি এবারে তার আগে বললি আমি বড় দেখ বলে দি এই জঙ্গলটাই ইলাম বাজারে জঙ্গল নয় আচ্ছা এই জঙ্গলটার নাম হচ্ছে চৌপাহাড়ি জঙ্গল আচ্ছা চৌপাহাড়ির উপরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে শাল পিয়ালের বন ও আচ্ছা এটাই শাল পিয়াল এইটাই শাল পিয়ালের বন গ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা আছে একদম প্রতিটা জায়গার আলাদা ভাষা আছে তা সেই ভাষাতে গ্রাম অঞ্চলের লোকরা লিখছে যে নাই ধন তা যা বন বনে সম্পদ পড়ে আছে গাছের গুড়িটা হয় মানুষ হয়ে মানুষের কত কি করণীয় আছে আমরা নিজেদের বুঝি না জারুল গাছ ওই জারুল গাছের ফল নিয়ে বিভিন্ন ধরনের শাড়ি রং হয় সেটা কি এই যে আমাদের সালের যখন ফল হয় তখন আমরা সবান কিনি না ওই ফলের ফলগুলো বালতিতে ভরে দিলাম বিভিন্ন জামা কাপড়কে চিলেলাম হ্যাঁ এই জঙ্গল একটা গাছ আছে সেই গাছটার নাম হচ্ছে রক্তরাহারা গাছ ডাক্তারে কি করবে যে কোনো মেয়েদের মানে জড়ায়ের গন্ডগোল হলে ওই পাতা শিকড় যেটাই খাবি সেটাই কাজে লাগবে ওই যে ওইখানে আমার একটা গাছ আছে গাছটার নাম হচ্ছে বোন রাহু গাছ তার পাতা ছাল শিকড় যেটাই মানে খাবি এক সপ্তাহের মতন তোর সাপের মতন খোলস ছাতে লেগে যাবে সেজন্য বলছে নাই ধন তা যা বোন বনে সম্পদ পড়ে আছে বলে দি এই ফসিলের থেকে সোনা টুকরো হয় এই ফসিলের থেকে অব্র তৈরি হয় আর এর এই ফসিলের থেকে ডায়মন্ড তৈরি হয় শান্তিনিকেতনে আসলে কিন্তু ঘোরাঘুরির সাথেও শপিং তো কম্পালসারি সোনাঝুরি থেকেও আমরা বেশ কিছু শপিং করেছি আর তারপরে আমরা চলে এসেছি এই ভুবনডাঙ্গা হ্যান্ডিক্রাফট মার্কেটে যেখানে তোমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যাগস তারপর কাঠের ছোট ছোট জিনিসপত্র অনেক সুভিনিয়ার অনেক কিছু কিনতে পারো তোমরা কিন্তু এটা একদম লিস্টে রাখতে ভুলবেই না এখানে আমরা অনেকগুলো শপ দেখেছি যেখানে সুন্দর সুন্দর হ্যান্ডমেড জুয়েলারিস ছিল সেগুলো কিন্তু বেশ ভালো লেগেছিল আমরা পুজোর আগে আগে গেছিলাম তো তার জন্য আমি অনেক কিছু স্টক করে নিয়েছি আর পেমেন্টের অপশানও ভীষণ ইজি ছিল এভরিওয়ার ইত্যে ওয়ার টেকিং ইউপিআই পেমেন্টস তো সেসব নিয়ে কোনো চিন্তাই করতে হবে না আর আরামসে যাও অ্যান্ড শপিং করো দেখেছি রূপসা করে মনের মানুষ কাঁচা সোনা ধরি ধরি
আসলে বোলপুরে ট্রিপ এখানেই শেষ হচ্ছে এবার কবি জায়গা থেকে নিজের কাজের জায়গায় ফেরার পালা আর তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তোমরা জানোই তো কি করতে হবে অ্যান্ড প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে দিও অ্যান্ড উইথ দ্যাট বাই ফর দা